আজকে ট্রেনিং সেশন পরিচালনা করবেন জনাব রফিকুল আমিন ব্যবস্থাপক ডেসনি টু থাউজেন্ড প্রাইভেট লিমিটেড সমাজে এমন কিছু সৃষ্টি করতে চাই যেটা ব্যবসার চাইতো সমাজ সংস্কারটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য তার মধ্যে আমাদের কতগুলো অবজেক্টিভ ছিল দুই হাজার সালের জুলাই মাসের এক তারিখ হবে খুব সম্ভবত আমার যতদূর মনে পড়ে আমরা প্রথম মুখ দিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আমরা আগামী সাত বছর অর্থাৎ বাংলাদেশকে দুই হাজার বারো সালের মধ্যে বেকার ভক্ত করবো এটা ছিল আমাদের একমাত্র অবজেক্টিভ দুই হাজার সালের জুলাই মাসে পরবর্তীকালে আরও কতগুলো অবজেক্টিভ আমাদের যোগ হয়েছে সময়ের দাবিতে তো আমরা ওই অবজেক্টিভ বা ওই মিশন ভিশন গুলো নিয়ে কথা বলবো যেটা নাম আমরা দিয়েছি ভিশন টু মানে ভিশন দুই হাজার একটা মজার ব্যাপার আছে এখানে আমাদের বারোকে উল্টাইলে কিন্তু বর্তমান সরকারের ভিশন হয় ওনারা বলছেন ভিশন ওনারা বলছেন ভিশন দুই হাজার একুশ আসলে আমাদের সাথে ওনাদের এটা একটা দৈবাদ ঘটনা আমরা কেউই জানি না যে ওনারা এটা বলবেন ওনারাও জানতেন না যে আমরা দুই হাজার পাঁচ সালে এটা বলবো কিন্তু একটু মিলে গেছে তো এখন আমাদের ভিশন গুলো আটটা ভিশন এছাড়াও আমাদের আরো ছোটখাটো কিছু ভিশন আছে যেগুলো কথার মাঝে আমি বলে যাব। আটটা অবজেক্টিভ নিয়ে আমরা এই কোম্পানিটিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে যাচ্ছি আর আরেকটা চ্যাপ্টার হচ্ছে সেকেন্ড চ্যাপ্টারে যেখানে আমি দেখাবো যে কি করে খুব অল্প সময়ে স্বল্প পরিশ্রমে সৎভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে একটা সেলস টিম গঠন করে ওই সেলস টিমের সর্বোচ্চ একটা খেতাব সর্বোচ্চ খেতাব অনেকগুলো আছে মানে মোটামুটি এখন পর্যন্ত অর্জিত খেতাব যেটা ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ যেটা আপনাদের অনেকের আকাঙ্ক্ষা সেই ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ আপনারা কিভাবে হবেন এই বিষয়ে আমি কতগুলো প্রযুক্তিমূলক দিক নির্দেশনা দেব আপনারা যদি এটা অনুসরণ করেন আপনারা ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ হবেন আচ্ছা প্রথমে আমি শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের ভিশন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ অফ ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড এবং এটা খুব সিরিয়াস ভিশন কিন্তু আমাদের আমরা এখানে আটটা ভিশন সেট করেছি এবং সেই ভিশন গুলোকে শৃঙ্খলাইজ করেছি আমরা মানে ক্রমানুসারে যেটা আগে আসবে সেইটা আমরা আগে হাত দেব তারপরেরটা তারপরেরটা এইভাবে আমাদের প্ল্যান এবং আমরা দুই হাজার নয় সাল থেকে শুরু করি এখন তো আমাদের হাতে সময় একদম কম সত্য কথা বলতে গেলে উই হ্যাভ হার্ডলি সাড়ে তিন বছর হাতে এই সাড়ে তিন বছর কিন্তু ডেস্টিনির জন্য একটা বিশাল চ্যালেঞ্জিং টাইম এই সাড়ে তিন বছরের মধ্যে আমাদেরকে আটটা কাজ কমপ্লিট করতে হবে সে আটটা কাজের আমি কাজগুলো আগে হাইলাইট করি এখানে বোঝার জন্য যে আমরা কি কি কাজগুলো করতে চাচ্ছি সে আটটা কাজ হচ্ছে আমরা দেশব্যাপী ট্রেনিং সেন্টার বসাবো অর্থাৎ প্রত্যেকটা থানা পর্যায়ে ট্রেনিং সেন্টার বসাতে হবে কারণ ট্রেনিং এর কোনো বিকল্প নাই পৃথিবীতে যে কোনো বিষয়ে সফল হওয়ার প্রথম শর্তে হচ্ছে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নাই এটা আপোষেন তাই আমরা প্রশিক্ষণকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি বর্তমানে কি হচ্ছে গত বছর আপনারা শুনলে খুশি হবেন প্রায় পঁচিশ হাজারেরও বেশি ট্রেনিং সেশন আমরা করেছি গত বছর পঁচিশ হাজার তার মানে কি অ্যাভারেজে যদি আপনি পঞ্চাশ জন করে যদি ধরেন যে ট্রেনিং সেশন অ্যাটেন্ড করছে তাহলেও কিন্তু অনেক লোক ট্রেনিং নিয়েছে এই বছর আমরা তিরিশ হাজার ট্রেনিং সেশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার মধ্যে ট্রেনিং এর কতগুলো সাইজ আছে এটা মিড বিগ সাইজ আমি বলবো এটা বিগ সাইজ ট্রেনিং মিড সাইজ ট্রেনিং স্মল সাইজ ট্রেনিং এরকম বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং আছে এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে জনসংখ্যা এই জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য মনে করেন আপনারা প্রত্যেকে এক একটা পাথর যে পাথর কয়লার খনিতে খুঁজে পাওয়া গেছে কিন্তু এই পাথরের দাম এখন খুবই কম এটাকে যদি ঠিক মতো কাটিং করা যায় তাহলে এই পাথরটার নাম হবে হীরা এবং আপনারা জানেন হীরার নিয়ম হচ্ছে হীরা যত কাট করা যায় তত বেশি দাম যত কাটিং তত দাম যত কাটিং এই কাটিং মানে বুঝছেন যত প্রশিক্ষণ তত দাম যত প্রশিক্ষণ তত দাম যে যত বেশি প্রশিক্ষণ দিবেন তার দাম তত বেশি বাড়বে আপনাদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি আছে যে এই বিজনেস খুবই সোজা খালি জয়েন করা আর দুজন ঢুকা জয়েন করা এটা কে বলছে আপনাকে এটা তো সবাই করতে পারে এটা রাস্তার ফকিরও করতে পারে দ্যাট ইজ নট দি সিক্রেট অফ সাকসেস এবং এটা বরং রং কনসেপশন এই বিজনেসের যদি আপনি এক বছর কাজ করেন তাহলে এক বছর সময়ের মধ্যে এগারো মাস করবেন ট্রেনিং এক মাস করবেন কাজ তাহলে আপনি সফল হবেন সব প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নয় আমরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করব এরপর আমরা দেশব্যাপী কৃষকদেরকে সহযোগিতা করব। কত কম পক্ষে দুই মিলিয়ন মানে বিশ লক্ষ বিশ লক্ষ কৃষকদেরকে আমরা একটা নির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় আমরা এখনো সেটাকে এক্সপেরিমেন্টে রাখছি ডিটেল বলা যাবে না উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে বীজ সার সেচ এবং মানসিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দেয়া যাতে উৎপাদন এখন যা হচ্ছে কম পক্ষে যেন তার দ্বিগুণ হয় তার একই জমিতে এই ধরনের আমরা একটা স্কিম নিয়েছি 
এরপরে দেশব্যাপী আমরা দশটা কোয়ালিটি মাল্টি ইন্ডাস্ট্রিজ করবো মাল্টি ইন্ডাস্ট্রি মানে এক জাতীয় নয় বিভিন্ন রকমের সেখানে ইন্ডাস্ট্রিগুলোর উদ্দেশ্য থাকবে যে পণ্যগুলো আমরা এখন বাজারজাত করি তার মধ্যে অধিকাংশ কিন্তু বা বিদেশ থেকে আমদানি করা এবং বিদেশের ফ্যাক্টরিতে আমাদের ব্র্যান্ডে তৈরি করা আমরা এটা আর বিদেশের ফ্যাক্টরিতে তৈরি করতে চাচ্ছি না আমরা বাংলাদেশে তৈরি করতে চাচ্ছি যেটার কাজ শুরু হবে এবং দেশব্যাপী গাছ লাগানো শুরু হয়ে গেছে গত বছর থেকে দুই হাজার থেকে দুই হাজার আটে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ছ কোটির উপরে চারা গাছ লাগাবো তার মধ্যে গত বছর ষাট লক্ষের মতো লাগানো হয়েছে এই বছর এক কোটি বিশ লাখ লাগানো উদ্যোগ নিয়ে অলরেডি কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে চারার কাজে চলে গেছে এবং দুই হাজার বারো শেষ হওয়ার আগেই ছ কোটি চারা গাছ লাগাইতে হবে পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য তারপরে আমরা কি করব আমরা ছয়টা বিভাগীয় শহরে যে কয়টা বিভাগীয় শহর আছে ছয়টা বিভাগীয় শহরকে আরও মান উন্নত করার জন্য বিভাগীয় ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার বলে যেটাকে একের কমপক্ষে পঁচিশ তলা একটা ভবন করা এবং যে ভবনটার নাম হবে ডেস্টিনি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সেন্টার ডিআইবিসি তারপর আমরা কি করব আমরা ছয়টা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মেডিকেল কলেজ কাম হাসপাতাল আমরা এটা করতে চাই এবং সেখানে অ্যাফোর্ডেবল আমাদের কথা হচ্ছে ব্যবসাটাকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না অ্যাফোর্ড করতে পারে একেবারে ন্যূনতম শ্রেণীর একজন লোকের জন্য চিকিৎসার সুযোগ পায় আমরা সেই ব্যবস্থা রাখবো আমরা ওইটা বিশ্বাস করি না যে অ্যাপোলো একটা কথা আমি নাম মেনশন করতেছি অ্যাকচুয়ালি ছোট করার জন্য না বুঝানোর জন্য অ্যাপোলো বা স্কোয়ার যে দামি দামি হাসপাতাল আছে যেখানে লো মিড ক্লাসের লোক তো সাহসই পায় না গেট দিয়ে ঢুকতে কারণ তারা অ্যাফোর্ড করতে পারবে না আমরা ওরকম হাসপাতাল করতে চাই না আমরা একদম খুব সাধারণ লেভেলের যেখানে এ টু জেড সবাই সেখানে চিকিৎসার সুযোগ পাবে এরকম হাসপাতাল আমরা করতে চাই এরপরে আমরা করতে চাই যেটা যে আমরা দেশব্যাপী দশ মিলিয়ন লোক মানে এক কোটি লোককে এই কর্মসংস্থানের আওতায় নিয়ে আসতে চাই যেখানে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে যে কমপক্ষে ষাট লক্ষ পরিবার এখন থেকে মান্থলি একটা ইনকামের বেনিফিটেড হবে আপনারা এখন জানেন কিনা জানি না অলরেডি ডেস্টিনির থেকে আয় করে প্রত্যেক মাসে নিয়মিত দুই লক্ষ পরিবার এটা বাংলাদেশের জন্য আমি যতদূর জানি আদমজি জুট মিলে পঁচিশ হাজার পরিবার আয় করত আদমজি জুট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এটাই হচ্ছে লার্জেস্ট অর্গানাইজেশন যেখানে দুই লক্ষ পরিবার আয় করে এবং সেই আয়ের পরিমাণ কত আপনারা অনেকে জানেন না তেইশ থেকে পঁচিশ কোটি টাকা মাসে মাসে পঁচিশ কোটি টাকা এতগুলো পরিবারকে দেয়া হয় এটা আমার ধারণা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে রেকর্ড ওয়ার্ল্ডের এমন কোনো অর্গানাইজেশন নেই যারা মান্থলি এরকম পে করে বড় বড় অর্গানাইজেশন খুঁজলেও পাওয়া যাবে না এরপর আমরা ডেস্টিনিকে কি করতে চাই ডেস্টিনিকে আমরা একটা প্রতিষ্ঠিত সাকসেসফুল কোম্পানি হিসেবে সারা বিশ্বের দুয়ারে আমরা এটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এই হচ্ছে আমাদের আটটা অবজেক্টিভ এখন আমরা অবজেক্টিভ গুলাকে ডিটেল আলোচনা করব এক দুই থেকে শুরু করে প্রথম আমরা শুরু করি যে আমরা বলেছিলাম আমরা দেশব্যাপী কি করব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেব এটা কেন বলছি এখন এই মুহূর্তে শুধু ডেস্টিনি বা এমএলএম নয় যে কোনো বিষয়ে সফলতা আসতে হলে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নাই বর্তমানে যে সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের একাডেমিক এডুকেশন কিন্তু কম বেশি সবার ভালো মাস্টার্স করতেছে এম করতেছে বিশ্বাস করেন ঠিক মতো একটা দরখাস্ত লিখতে পারে না আমি অনেক ইন্টারভিউ করেছি ইন্টারভিউ ফেস করতে পারেন আমার কাছে এম বি পড়া ছেলে আসছে জিজ্ঞাসা করছি আপনি কি কাজ জানেন বলে স্যার আপনি আমাকে যাই দিবেন তাই করব আমি বললাম এই ধরনের ইন্টারভিউ আর কোনোদিন উত্তর দিয়ে না চাকরি পাবেন না বলে কেন আমি সে যান আপনি আমার বাথরুম সাফ করবেন বলে না তো একটু আগে তো বললেন যাই দিবেন তাই করব আপনি সুনির্দিষ্ট করে বলেন আপনার দক্ষতা কি আছে বলে আমি জানি না কেন জানেন না বলে আমি তো আমার দক্ষতা নিয়ে কখনো চিন্তা করিনি এম বি এটা শেষ করেছি এই যে দক্ষতা নাই এটা কত বড় ব্যর্থতা আমাদের একাডেমিক এডুকেশন কিন্তু কম বেশি সবাই ভালো কিন্তু ঠিক মতো বলতে পারে না যে কি করব আর আমরা চিন্তা করেছি যে কর্ম প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নাই যেহেতু আমাদের কর্মটা হচ্ছে সেলসম্যানশিপ তা আমরা ওই স্টাইলের ট্রেনিংটা দিয়ে থাকি আগামীতে আমরা আরো কিছু ট্রেনিং প্যাকেজ যোগ করব প্রয়োজনের দাবিতে যেমন আমি কিছুদিন আগে সাজেশন দিয়েছি যে এমন একটা ট্রেনিং প্যাকেজ করো যেখানে বক্তৃতা শিখবে শালীন শব্দের মাধ্যমে কারণ বক্তৃতা দেওয়াও কিন্তু একটা দক্ষতা যিনি ভালো বক্তৃতা দিতে পারেন তার নেতৃত্ব দিতে পারেন তাই না এরকম আমরা অনেক কিছু চিন্তা করতেছি আমরা কম্পিউটার ট্রেনিং বেসিক কম্পিউটার ট্রেনিং ইংলিশ এজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক মানে স্পোকেন ইংলিশ এরকম অনেকগুলো যোগ হবে কিন্তু মৌলিক শিক্ষাটা হবে সেলসম্যানশিপের উপরে আর এই সেলসম্যানশিপের জন্য আমরা এখন কতজন লোকের ট্রেনিং দিচ্ছি এখানে দেখেন অক্সফাই রংপুর জেলাতে আমি বলতে পারবো যে বহু বহু লোক আছে যারা এখন পর্যন্ত জানেও না যে ট্রেনিং হচ্ছে তার মানে কি বহু লোক বঞ্চিত প্রশিক্ষণ থেকে তা আমরা চাই যে যতটুকু পারা যায় একদম হাইয়েস্ট
এবং যেটার প্রক্রিয়া শেষ হতে হবে দুই হাজার নয় সালের মধ্যেই শেষ করে দিতে হবে তা না হলে আমাদের কাছে সময় এত কম যে দুই হাজার বারো সালে যে স্বপ্নটা আমরা দেখছি দেশব্যাপী বেকার মুক্ত করা এটা সম্ভব হবে না তাই আমরা এটাকে এক নম্বর প্রায়োরিটি দিচ্ছি এখন সেই ট্রেনিং সেন্টারই শুধু হবে না ট্রেনিং সেন্টারের পাশাপাশি যে যে জিনিসগুলো রিলেটেড চলে আসবে যেমন একটা করা পণ্যের আপনার শোরুমের মতো মানে পণ্য থাকা একটা করা মাল্টিপারপাস কো অপারেটিভ সোসাইটি যেখানে আর্থিক লেনদেন করতে পারে একটা করে কাস্টমার গ্রাহক সেবা তথ্য কেন্দ্র এরকম সব কিছু কম্পোজিট করে ইয়ে করা এই জন্য আমরা চিন্তা করেছি প্রায় প্রত্যেকটা জেলা শহরে কোম্পানির একটা নিজস্ব ভবন অফিস ভবন থাকতে হবে আপনার প্রত্যেকটা জেলা শহরে একটা করে ভবন থাকতে হবে কিন্তু বিভাগীয় শহর থাকবে ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার যেখান থেকে আমরা এখন এবং এর সাথে আমি আরো কিছু যোগ দিই আমাদের এখন কি হচ্ছে এখন দেখা যায় আমরা বিভিন্ন কারণে তিনটা চারটা পাঁচটা স্টেটমেন্ট দিলে হয় কমপক্ষে দুইটা তো হয় এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই কিন্তু আমাদের আগামী দিনের প্রযুক্তি এবং স্বপ্ন হচ্ছে আরো দ্রুত সেটা হচ্ছে মনে করেন এখন তিনশো ছিয়ানব্বই স্টেটমেন্ট চলতেছে মনে করেন আজকে সেটার ক্লোজিং সন্ধ্যা ছয়টায় আমরা এমন প্রযুক্তি আনতে যাচ্ছি এই বছরের মধ্যেই কিন্তু অ্যাপ্লাই হবে যে তিনশো ছিয়ানব্বই আজকে সন্ধ্যায় ক্লোজ হবে কাল সকাল দশটায় তিনশো ছয়ম্বরের স্টেটমেন্ট দেওয়া হবে তার মানে কি তার মানে কি আমরা একটা স্টেটমেন্টও কিন্তু মাঝখানে হোল্ড করতে চাই না তাতে সুবিধা কি হবে দেখেন কোন ফর্ম আউটস্ট্যান্ডিং হবে না কোন টাকা বাকি থাকবে না কোন লোক টেম্পারিং করতে পারবে না ফর্মকে এ ওর জিনিস নিয়ে যেতে পারবে না আর এই জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই জানেন সেই সহযোগিতাটা কি আপনারা একজন লোকেরও কিন্তু এই ডেস্টিনের আওতায় আনবেন না যার বৈধ আইডি কার্ড নাই যে কোনো ধরনের আইডি হইতে পারে এটা পাসপোর্ট হইতে পারে এটা ন্যাশনাল আইডি হইতে পারে এটা ভোটার আইডি প্লিজ এগুলো ছাড়া আনবেন না সমস্যা আপনারা করবেন কেন করবেন বলে দিই একটা এক্সাম্পল দিই যে লোকটাকে আপনি ন্যাশনাল আইডি ছাড়া ভর্তি করাচ্ছেন আপনি কি জানেন এই লোকটা আরেকটা গ্রুপে অন্য নামে জয়েন করে বসে আছে কিনা যে কারণে চালাহি করে আপনার কাছে বলতেছে আমার তো ন্যাশনাল আইডি কার্ড হয় নাই আর আপনিও খুব সহজভাবে বিশ্বাস করছেন বেচারা ন্যাশনাল আইডি কার্ড পায় নাই জোর করে লাভ কি আসলে আপনি খবর নিয়ে দেখেন উনি অন্য জায়গায় একটা সেন্টার খুলছে আইডি কার্ড ওখানে দিয়ে বসে আছে এখন এখানে দিয়ে ধরা খাবে তাই বলতেছে আমার আইডি কার্ড নাই এই কথাটা বিশ্বাস করছে যেমন আমেরিকাতে গিয়ে পাসপোর্ট দিয়ে ঢুকে ঢুকে বলে কি আমার পাসপোর্ট নাই জানেন কেন বলে যাতে তার আইডি খুঁজে না পাওয়া যায় তো তার নাম হচ্ছে মাহবুব আলী বলে আমার নাম হচ্ছে আব্দুল সাত্তার মিয়া এই বলে ইমিগ্রেশন করে আপনি জানেন কিনা জানি না আমেরিকাতে দশ লক্ষ দশ লক্ষ মানে ওয়ান মিলিয়ন গ্রিন কার্ড হোল্ডার বা যারা গ্রিন কার্ড হোল্ড করে মাইগ্রেট পিপল এদের সবার পরিচয় পত্র ভুয়া সবাই এটা আপনারা জানেন না কিন্তু বোঝা যায় কখন যখন বউ এখান থেকে ফ্লাই করে ওখানে যায় দেখা যায় মাহবুব আলীর বউ ওখানে যায় ঢুকতেছে সাত্তার মিয়ার বউ হিসাবে কারণ উনি ইমিগ্রেশন নিয়েছে সাত্তার মিয়া হিসাবে জানেন কিভাবে নিছে পাসপোর্টটা গোপন করে কয়েছে আমার পাসপোর্ট হারাই গেছে তো তোমার নাম কি কয় সাত্তার মিয়া কেন বলছে মনে করছে মাহবুব আলী বললে সিস্টেম দিয়ে ধরে হলে বলছে মাত্র পরশু দিন আসছে আমেরিকা বাইর করে দিতে পারে তাই বলতেছে তো আসছ কবে আসছি দশ বছর আগে বয়স দেখে মনে করে কি রে বয়স তো এত মনে হয় না যে দশ বছর আগে আসছে তো এই দশ বছর কইছিল কয় যে আমি ক্ষেতের মধ্যে কাজ করতাম This is the same practice started here. He said, I'm going to join the same group. I'm not going to say that. I'm not going to say that. I'm not going to say that. And I'm not going to say that. When we talk about the system, we talk about the system. It's a duplicate. It's an idea. So please, I'm not going to say that. So please, I'm not going to say that. And the government has said, I'm not going to say that. I'm not going to say that. I'm not going to say that. যারা যারা ইতিমধ্যে আইডি কার্ড ছাড়া ইয়ে করছেন তাদের যে অবস্থা হবে তারা কমিশন উত্তোলন করতে গিয়ে বিপদ বলবেন দেখবেন আপনার সেন্টারের আইডি কার্ডে নেট কোড থাকবে উইথহেল্ড সাসপেন্ড হয়ে বসে আছে আপনারা আইডি কার্ড দেবেন এটা আমার রিকোয়েস্ট এখন এই জন্য আমরা আপনাদেরকে এই যে এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম এটা কিন্তু ট্রেনিং এর মধ্যে আসলো সো ট্রেনিং এর কোনো বিকল্প নাই আমরা বিশ্বাস করি ট্রেনিং এর পরে আপনার জন্য ডায়মন্ড হওয়াটা হচ্ছে ওয়ান টু ব্যাপার উইদ ইন টু ইয়ার্স উইদিন টু ইয়ার্স আপনি কিন্তু ডাউন হবেন এরপর আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমানে যা উৎপাদন হচ্ছে খাদ্য তার চেয়ে তো তিন কোটি তিন কোটি টন বেশি অথচ তিন কোটি টন আমার মনে হয় না এখনো শুরু হয়েছে কিনা বাংলাদেশে বাৎসরিক বা আমরা স্বপ্ন দেখতেছি যা হবে তো হবেই তার চেয়ে তো বেশি তিন কোটি টন খাদ্য উৎপাদন করতে হবে কাকে নিয়ে বা দ্য এন্ড অফ টু থাউজেন্ড টেন দুই হাজার দশ সালের মধ্যে আমরা বিশ লক্ষ কৃষককে এনলিস্ট করে তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করবো যে আপনার জমিতে আপনি ফলাবেন পরামর্শ আমাদের টাকা আমাদের সেচ আমা
আপনি দেখবেন আপনার এখন কথা হচ্ছে তাহলে কি হবে তাহলে বাংলাদেশ যেখানে আমদানি করত খাদ্য আমি ওই স্বপ্ন দেখা শুরু করছি আমি একবার বলেছিলাম কিন্তু আমার একটা ট্রেনিং এ যে দুই হাজার বারো সাল থেকে আমরা খাদ্য রপ্তানি করব কে কে কিনবেন টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে রাখেন যে আমরা আর খাদ্য কেনার মধ্যে না আমরা রপ্তানি করব এবং সেটা হয়তো সরকারের সাথে বসতে হবে যে কিভাবে এই প্রক্রিয়াটা করা যায় এখন সেটা কিভাবে করব এটা একটা বিশাল প্রজেক্ট কিন্তু এই প্রজেক্ট সম্বন্ধে আপনাদের যদি কোন বিন্দু বিসর্গ ধারণা থাকে আমি একটা ধারণা দিই একটা সেশন দ্যাট মিন্স চার মাসের যে খন্দ বলে আমাদের দেশে গ্রাম দেশে বলে খন্দ মানে চার মাসের মধ্যে একটা ধানের সেশন ওঠে একটা সেশনে সঠিকভাবে এই বিশ লক্ষ কৃষককে সাপোর্ট দিলে খরচ হবে উনিশ হাজার কোটি টাকা এবং উনিশ হাজার কোটি টাকা কিন্তু কম ভলিউম না ইটস এ হিউজ ভলিউম আমরা এত বড় একটা ড্রাইভ দিতে যাচ্ছি যেখানে আপনাদের সহযোগিতা থাকতে হবে আপনারা আমাদের সাথে থাকতে হবে তাহলে তো এই ড্রাইভটা হবে এবং প্রতিটি থানাতে নিবন্ধন করা হবে কমপক্ষে পাঁচ হাজার কৃষককে তাদেরকে আইডি কার্ড দেওয়া হবে তাদেরও সিস্টেমে আনা হবে তাদেরকে মনিটরিং করবে ডিস্ট্রিবিউটরাই মনিটরিং করবে কোয়ালিফাইড ডিস্ট্রিবিউটর তাদেরকে মনিটরিং করবে তাদের কাজগুলো ঠিক মতো হচ্ছে কিনা তারপরে আপনারাই থাকতেছেন ওইটার সাথে এরপরে একশোটিরও বেশি জি টু কে ব্র্যান্ড মানে ডেস্টিনি দুই হাজার লিমিটেডের পণ্য একশোটিরও বেশি যেটা বাংলাদেশে আমরা প্রস্তুত করব কোয়ালিটি পণ্য এবং যে পণ্যগুলো আমাদের এখানে বাজারজাত করার মতো মানে দরকার আছে এমন পণ্য আহতু পণ্য আমরা বাড়াচ্ছি না এবং এই জন্য বলছি উইল এস্টাবলিশ টেন ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এটা হয়ে যেতে হবে দুই হাজার বারো এগারো সালের মধ্যে শেষ হয়ে যেতে হবে এই কাজগুলো তারপরে আমাদের যেটা প্ল্যান করেছি যে দুই হাজার বারো সাল শেষ হওয়ার আগেই আমাদের জন্য ছয় কোটি চারা গাছ এখন এটা কেন করতেছি আমাদের পরিবেশ বাঁচানোর জন্য এডিবি এনডিবি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর কিচ্ছু দরকার নেই আমাদের পরিবেশ নষ্ট করছি আমরা ঠিক করতে হবে আমাদেরকে সোজা কথা সুতরাং আমরা আমাদের পরিবেশ ঠিক করার জন্য সবাই উদ্যোগ নিতে হবে এখন আমরা এটাকে কমার্শিয়াল বনায়ন কেন বলছি একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে একটা হচ্ছে সামাজিক বনায়ন একটা হচ্ছে বাণিজ্যিক বনায়ন সামাজিক বনায়ন তো আমরা সাঁত্রিশ বছর চেষ্টা করে দেখলাম আর হইল না কারণ ওই একই জায়গার মধ্যে গাছ দশ বার করা হচ্ছে দশ বার উঠানো হচ্ছে এটা না বললে সামাজিক বনায়ন যাতে গাছটা ওখানে গজাইতে না পারে শুধু টিভি ক্যামেরা ক্যাপচার করার জন্য আমরা ওখানে বারবার গাছটা লাগাই বিশ্ব আন্দোলন দেখাই কিন্তু বাণিজ্যিক বনায়ন হলে কিন্তু এই গাছটা আর উঠেতে দিত না বলতে আমার লোকসান হবে আমরা যদি বাণিজ্যিক বনায়নটাকে প্রশ্রয় দিই আমাদের পরিবেশ ই হয়ে যাবে কারণ মানুষ লাভ ছাড়া কিছু করতে চায় না আমি বলছি মানুষ লাভে অনেক কিছু করে বিনা স্বার্থে মানুষ আল্লাহর সেজা দিতে চাচ্ছে না সেখানে তার একটা লাভ খুঁজে বেড়াইতেছে স্বার্থ আছে তার যদি সে জানতে পারে কোনো সব তাকে দেয়া হবে না তাকে কিছুই দেওয়া হবে না দেখবেন বন্ধ করে দিচ্ছে সব তো বিনা লাভে মানুষ কোনো কিছু করতে চায় না আমরা লাভটাকে ঢুকেছি যে তুমি গাছ আমাদের সাথে লাগাও তোমাকে একটা লাভ দেয়া হবে তো এটাকে আমরা বলি বাণিজ্যিক বনায়ন এবং দেশব্যাপী আমরা ছ কোটির বেশি চারা গাছ লাগাবো ষাট লক্ষ গত বছর লাগানো হয়েছে এক কোটি বিশ লক্ষ এই বছর হবে তারপর আপনি বুঝতে পারতেছেন ছয় কোটিতে যাওয়ার কোনো ব্যাপার না এটা সবের ব্যাপার ছয়টি ডেস্টিনি ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার দুই হাজার বারো সালের মধ্যে হয়ে যেতে হবে ছয়টা বিভাগীয় শহরে এবং এছাড়া কিন্তু জেলা শহরও আমরা কিন্তু করব এবং সেই টাওয়ারের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ কিন্তু অলরেডি শুরু গত বছর থেকে খুলনা বিভাগ কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে প্রথম খুলনা বিভাগ প্রথম কেন প্রাধান্য পেল সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ আমার দৃষ্টিতে এরপর আছে বরিশাল এই দুইটা বিভাগে আপনারা যদি ঘুরেন দেখবেন আমার কাছে জেলা শহরের চাইতে অবহেলিত মনে হয় দেখলে এগুলো আছে রাজশাহী কিছু নয় রাজশাহী তৃতীয় স্টেজে আছে রাজশাহী বিভাগ চতুর্থ স্টেজে আছে সিলেট তারপরে চিটাগ তারপর ঢাকা সবাই ঢাকার দিকে দৌড় দেয় চিটাগ দিকে দৌড় দেয় আপনি দেখেন উত্তর আমেরিকাতে যারা গিয়েছেন অনেকে গিয়েছেন বা লন্ডন আমেরিকা ইউরোপের কথাই ধরেন পৃথিবীর যে কোনো উন্নত দেশে যাবেন একটা শহরের সাথে আর একটা শহরের কোনো মিল নেই এ সরি অমিল নেই মানে একই রকম দেখা গেছে বরং রাজধানী শহরের চাইতে মফসল শহরের দাম বেশি ফর এক্সাম্পল দুবাই দুবাই কিন্তু রাজধানী শহর না আমিরাতের আমিরাতের রাজধানী শহর হচ্ছে আবুধাবি কিন্তু আপনারা সবাই জানেন কিন্তু দুবাই এরকম দেখা যাবে নিউ ইয়র্ক সিটি নিউ ইয়র্ক কিন্তু আমেরিকার রাজধানী না অথচ কথা কথা সবাই বলে নিউ ইয়র্ক যেতে চাই লস অ্যাঞ্জেলেস যেতে চাই তার মানে কি ওই শহরগুলো এমনভাবে গড়ে উঠছে যে আপনার কাছে কোনটাতে থাকবেন এটা কোনো ব্যাপার না সবগুলো একরকম মনে হয় চুয়ান্নটা স্টেট কিন্তু বাংলাদেশ ঢাকা আর রাজশাহী এক কথা নয় রাজশাহী থেকে ঢাকা যাওয়া মানে আবার প্রমোশন হয়েছে আমরা দেখাইতে চাই যে আপনি প্রত্যেকটা বিভাগীয় শহরের থেকে যেন ফিল করেন যে আই হ্যাভ দি সেম প্রিভিলেজ সেম ফ্যাসিলিটি হোয়াই শুড আই গো ঢাকা আমার ঢাকা যাওয়ার দরকার কি বরং দেখা যাবে
যেটা আপনি দেখলে এটা কিন্তু বাইরের প্রসঙ্গ আপনি যদি ভালো করে দেখেন পুরো গ্লাস ওয়াল কিন্তু দেখলে মনে হবে আপনি সিঙ্গাপুর বা হংকং বা মানে এশিয়ান কোন উন্নত দেশের কিন্তু এরকম টাওয়ার দেখবেন যেখানে আপনার এটার বিভিন্ন রকমের ইয়ে আছে এটা হচ্ছে আরেক পাশের দৃশ্য উপরের তালার এবং নিচের তালার এবং এটা হলো ফ্রন্ট টেলিভিশন এইটার কিন্তু আমাদের তরফ থেকে পরিকল্পনা চূড়ান্ত ইয়ে হয়ে গেছে সিদ্ধান্ত তারপর আমরা কেডিএতে জমা দিয়েছি কেডিএ নাকি গতকালকে নীতিগতভাবে জানাইছে যে হ্যাঁ আমরা পঁচিশ তলা ভবনে পারমিশন দেবো আপনারা চালায় যান এখন এরপরে এটা হচ্ছে বরিশালের জন্য টুইন টাওয়ার এবং এই এই টাওয়ার গুলো আপনার দেখলে আপনার বিশ্বাসী হবে না যে এটা বাংলাদেশের কোন টাওয়ার নিয়ে কথা হচ্ছে কারণ আমাদের কথা হচ্ছে লুটিত কি ভান্ডার মারিত গন্ডার বড় জিনিস নিব নিলে ছোট নেওয়ার দরকারই টাওয়ার যখন টাওয়ারই হইতে হবে দশ দশতলা দশতলা বলে টাওয়ার বলার দরকার কি এখন এই যে আমরা এই যে স্থাপনা গুলা দিচ্ছি মূলত কিন্তু এগুলো বিক্রি করার জন্য নাই আমাদের নিজেদেরই লাগবে ডিস্ট্রিবিউটারদের তাদের অফিসের জন্য লাগবে ডাটা প্রসেসিং এ লাগবে আমরা আমাদের যে কোঅপারেটিভ ব্যাংক আছে এটার জন্য লাগবে এরকম বিভিন্ন স্টেপে আমাদের লাগবে এরপর আমরা আসতেছি হচ্ছে ছয়টা ডিভিশনে ছয়টা হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ কম হাসপাতাল তার মানে কমপক্ষে দুশো ছাত্র যাতে লেখাপড়া করতে পারে এরকম কমপক্ষে পাঁচশো বেডের যেন চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকে এরকম এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকে ইতিমধ্যে আমরা ঢাকাতে সাড়ে আঠাশ বিঘা জায়গার উপরে কিন্তু আমাদের টঙ্গিতে হাসপাতাল করার যে ইয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়ে গেছে ঢাকাতে এরপরে নেক্সট হচ্ছে খুল্লাতে এবং যেটা উদ্বোধন করেছেন আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রূপের প্রেসিডেন্ট সাবেক সেনা প্রধান লেফটেন্ট জেনারেল এম হারুনুর রশিদ উনি উদ্বোধন করেছেন এটা এরপর আমরা যাচ্ছি কোথায় টু এলিমিনেট আনএমপ্লয়মেন্ট উই নিড টু রিক্রুট অর আমি বলবো এনরোল টেন মিলিয়ন মানে এক কোটি লোককে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটির মধ্যে আনতে চাই এটা দুই হাজার বারো সালের মধ্যে তো এই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য এরপরে আছে কি আমাদের কোম্পানিটাকে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বেস্ট এম এল এম কোম্পানি হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সেটা কবে দুই হাজার বারো সালের মধ্যে এখন তো আমরা করি কি এম এল এম এর কনসেপ্ট বলতে কি আমরা আমেরিকান কোম্পানির এক্সাম্পল দিই সেদিন বেশি দূরে নয় যে আমেরিকান কোম্পানিরা আমাদেরকে এক্সাম্পল দেবে যে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা কোম্পানি যারা একটা সোশ্যাল রেভলিউশন এনেছে এই এম এল এম এর মাধ্যমে এবং এই জন্য এম এল এম এর একটা ইয়ে পাওয়া যাবে কি বলে মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা ব্যাপার এখন পর্যন্ত কিন্তু এম এল এম করে কিন্তু আপনারা জানেন কিনা জানি না টোটাল পপুলেশনের মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট লোক এম এল এম করে ওয়ার্ল্ডে এটা হলো রেকর্ড তার মধ্যে হাইয়েস্ট যেই দেশে আপনার এম এল এম করছে এই দেশটার নাম হচ্ছে তাইওয়ান এইট পার্সেন্ট লোক আপনার ইয়ে করে এম এল এম করে তারপরে আছে আপনার জাপান আছে মালয়েশিয়া আছে অস্ট্রেলিয়া আছে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে থ্রি পার্সেন্ট লোক এম এল এম করে আসলে এগুলো ডিপেন্ড করে ওখানকার অ্যাওয়ারনেসের উপরে কে কতটুকু সচেতন ওষুধ দেশে এত বেশি জব এত বেশি আদার সুযোগ আছে এম এল এম করার দরকার হয় না কিন্তু তাইওয়ান কিন্তু চাইনিজ একটা কমিউনিটি যাদের আবার এম এল এম এর দিকে দেখলাম খুবই বেশি এখন ইদানিং চায়নাতে কিন্তু এম এল এম সব ইয়ে হয়ে গেছে এবং সবচেয়ে সাকসেসফুল কোম্পানি হিসাবে যারা এখন এম এল এম ভালো করছে কয়েকটা দেশের নাম বলি আমি জাপান ইন্ডিয়া মালয়েশিয়া তাইওয়ান এরকম কয়েকটা এবং রিসেন্টলি হচ্ছে চায়না চায়নার পপুলেশনের জন্য এম এল এম অনেক বেশি পপুলার হয়ে যাচ্ছে এখন এখানে বেস্ট কোম্পানি কাকে দিয়ে হবে বেস্ট ডিস্ট্রিবিউটর দিয়ে হবে বেস্ট ডিস্ট্রিবিউটর মানে হচ্ছে যে ডিস্ট্রিবিউটররা ফ্রিডম পেয়ে যাচ্ছে আর্থনৈতিকভাবে আমরা যেটাকে বলি ফ্রিডম এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম ফ্রিডম এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম হচ্ছে যেই সিস্টেম যে পদ্ধতির দ্বারা একটা লোকের দুইটা মুক্তি হয় একটা হচ্ছে পার্সোনাল ফ্রিডম একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম তো আমরা বুঝতেছি কি মানে আপনি আর্থিকভাবে সচ্ছল পার্সোনাল ফ্রিডমটা কি পার্সোনাল ফ্রিডম হচ্ছে দেখেন পৃথিবীতে এখন বাংলাদেশে অনেক লোক আছে যাদের ইনকাম কত শুনবেন পাঁচ লাখ ছয় লাখ আট লাখ ইভেন দশ লাখ ইভেন বারো লাখ টাকা আছে তাহলে তার টাকার কোনো সমস্যা আছে কিন্তু এই লোকটা চাইলেই কিন্তু আজকে আমাদের সেমিনারে অ্যাটেন্ড করতে পারতেছে না আজকে জানেন সে যদি মনে করে যে রংপুরে রংপুরে ডেস্টিনেটা প্রোগ্রাম হচ্ছে যাই একটু যাইতে পারবো না বারো লাখ টাকা বেতন পায় কিন্তু যেতে পারবো না কারণ তার পার্সোনাল ফ্রিডম নাই হি ইজ অবলিকেটেড টু সামওয়ান বাট আপনার ডেস্টিনে ডিস্ট্রিবিউটার চাইলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে সন্ধ্যার সময় চিন্তা করলে যাই সকালে চলে গেল কারণ সে তার তো কোনো বস নাই তার তো কাকে তার তো কাউকে জবাব দিয়ে খেতে হবে না এটাকে বলে পার্সোনাল ফ্রিডম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর সেলফ ইম্প্রুভমেন্ট একজন লোকের ব্যক্তি স্বাধীনতা না থাকলে তার কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে না কোনোদিন এটা খুবই
তাই আপনাকে কি করতে হবে এই জন্য আমরা এটা নাম দিয়েছি ফ্রিডম এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম যে সিস্টেমে আটটা স্টেপে কাজ করলে আপনি ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছেন আটটা স্টেপ এবং সেই স্টেপগুলো আমি সিরিয়াল লিখে যাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইভাবে আটটা স্টেপ যেভাবে সিরিয়াল করা আছে ওই সিরিয়াল মতো কাজ করতে হবে তাহলে আপনি সাকসেসফুল হবেন প্রথম স্টেপটা হচ্ছে বিলিফ তারপর হচ্ছে ড্রিম স্বপ্ন তারপর হচ্ছে অ্যাটিচিউড তারপর হচ্ছে প্রোডাক্ট ইউজ তারপর হচ্ছে প্ল্যান এবং গোল সেটিং তারপর হচ্ছে অ্যাকশন তারপর হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং ফাইনাল হচ্ছে লিডারশিপ এই আটটা স্টেপে কাজ করেন আপনি অবশ্যই কি দুই বছর সময়ের মধ্যে আপনি ডায়মন্ড এক্সিকিউট এখন আমি একটা একটা করে দেখাবো একটা একটা করে দেখাবো যে কোনটাকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাবাউট বিলিভ এখন বিলিভটা কেন আমি আগে বললাম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো এটিই হচ্ছে প্রথম জিনিস যেখান থেকে আপনার ইয়ে শুরু হবে যাত্রা শুরু হবে প্রথমে শুরু করে এটা ধর্মীয় বিখ্যা ব্যাখ্যা দিয়ে বিলিভটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মহান সৃষ্টিকর্তার আল্লাহর কিন্তু একটা খাস গুণ উনি বিশ্বাস করেন ওনার মধ্যে বিশ্বাস আছে দেখে তো উনি আমাদেরকে সৃষ্টি করছেন ওনার অস্তিত্ব আছে বিশ্বাস করে না শয়তান তাই উনি কি করেন যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে প্রচন্ড পছন্দ করেন প্রচন্ড রকমের তাই উনি উৎসাহ দিচ্ছেন ওনার কোরআন শরীফে শুরুর লাইনটি লিখছেন আমার এই কিতাবখানি নাজিল করিয়াছি তাহাদের জন্য যারা কায় বিজনেসে বিশ্বাস করে শব্দরা কি বিশ্বাস বলছে বিশ্বাস করে নাকি বলছে উনি যে যারা গায়ে বিজনেসে যুক্তি সহকারে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার করে বিশ্বাস করেন বলছে গায়ে বিজনেসে বিশ্বাস যে কারণে আউবকরকে সিদ্দিক কেন বলা হয়েছিল উনি যে কোনো জিনিস বিশ্বাস করতেন এখন আপনি বলবেন সে আমলের লোক আর এই আমলের লোকের মধ্যে পার্থক্য আছে আমি আপনাকে বলি বরং সে আমলে বিশ্বাস ভঙ্গ করত বেশি শিক্ষা ছিল না আপনি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আপনি বলবেন তাইলে কি আমি চোর বাটপার সবারই বিশ্বাস করবো আমি বলবো করেন লজিক দিচ্ছি করলে কোনো সমস্যা নাই আপনি একশো জন লোকের বিশ্বাস করছেন নব্বই জন আপনাকে ঠকাইছে হইতে পারে দর্জন তো ঠকায় নাই যে দর্জন ঠকায় নাই সেই দর্জন যে জিনিসটা আপনাকে দিয়েছে যা প্রাপ্তি আছে দর্জন থেকে ওই নব্বই জনের চাইতে নয় হাজার গুণ বেশি হবে আমাকে কিন্তু আমার জীবনে বহু লোক ঠকাইছে কিন্তু আমি প্লাস মাইনাস করে দেখছি আমার প্রাপ্তিটা বেশি তার মানে কি দাঁড়ালো যারা ঠকাইছে তারা কিন্তু আসলে নাই তাদের মধ্যে অনেকে বেঁচেও নাই তারা অনেকে আবার ইয়ে তো নাই সচ্ছল অবস্থাও নাই এই জন্য বলতেছি যে আপনি যখন বিশ্বাস করবেন আপনি ঠকবেন না আপনি অনেক বল বিশ্বাস করতে থাকেন আপনার আপলাইন হ্যাঁ আমার আপলাইন ফর্ম নিয়ে যায় আমার আপলাইন গ্যাস চুরি করে আমার কমিশন খায় তারপরে বিশ্বাস করেন কেন জানেন তাকে বিশ্বাস এমনভাবে বিশ্বাস করা শুরু করেন যেন সে লজ্জা পায় যে এই লোকটা আমাকে এমন বিশ্বাস করে দূর আমি আর সিটিংবাজি করবো না ছেড়ে দিলাম কারণ আপনার বিশ্বাসের জন্য তার ভিতরে একটা লজ্জা আসে যে আমি এতটা বাজে কাজ করি অথচ সে আমার বিশ্বাস করে দেখবেন আপনি কোনোদিন বঞ্চিত হবেন না কারণ দেয়ার মালিক তো আপনার আল্লাহ আপনার অসুবিধা অসুবিধা আপনার এই খাস গুণটা দেখলে উনি খুশি হয়ে আপনাকে প্রটেক্ট করবে আপনাকে সে যে কোনো ধরনের বিপদ থেকে বাঁচাবে কিন্তু আপনাকে হ্যাবিটটা তৈরি করে এবার আসেন বিশ্বাস করলে কি হবে বিশ্বাস করলে আপনার ভিতরে শক্তি তৈরি হবে সাহস কাজ করার যে কারণে আপনি বিশ্বাস করবেন এখান থেকেই কিন্তু আপনার ইয়ে তৈরি হওয়া উচিত সো ডু ইউ বিলিভ ইন ইউ অ্যাকচুয়ালি ইউ শুড আপনি যদি আপনাকে বিশ্বাস না করতে পারেন আপনি বিশ্বাস করা উচিত এই জন্য কারণ আপনি বিশ্বাস না করলে তো কাজ শুরু হবে না অনলি দেন ইউর সাকসেস উনি স্টার্ট ওয়ার্কিং যখনই আপনি বিশ্বাস করা শুরু করবেন তখন থেকে কিন্তু আপনার সফলতা কাজ করা শুরু করবে কারণ আপনার ভিতরে লিডারশিপ তৈরি করতে হলে চারটা গুণ আপনার মধ্যে থাকতে হবে সেই চারটা গুণ কি চারটা গুণ আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ক্যারেক্টার চরিত্র যে ব্যক্তির চরিত্র নাই তার লিডারশিপের কোনো কিছুই নাই সো ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ ইউর ক্যারেক্টার ফোর্স দেন ভিশন যার ভিতরে ভিশন নাই যে জানে না সে কোন দিকে লোকগুলো নিয়ে যাচ্ছে সে আবার লিডার হবে কি করে সো লিডারের ভিশন ক্লিয়ার থাকতে হবে দেন লিডার হ্যাজ টু হ্যাভ এ ইনফ্লুয়েন্স অব দি ইনফ্লুয়েন্স পাওয়ার একটা মানুষকে সে কাজ করাতে পারে এই ক্ষমতা তার ভিতরে তৈরিতে হবে প্রভাবিত করার আমি বলি প্রকৃত লিডার সেই ব্যক্তি যে অন্যকে দিয়ে এমন একটা কাজ করাতে পারে যে কাজটা সাধারণত ওই লোকটা করার কথা না তিনি কিন্তু লিডার তবে লিডার শুধু লিড দেয় না সে অন্যকে দিয়ে কাজ করার ফাইনালি লিডার হচ্ছে কারেজ আছে যার যার শোক সাহস আছে সে সে লিডার হতে পারবে কারণ কারেজ না থাকলে এই চারটা গুণ না থাকলে কিন্তু লিডার হওয়া যায় না এবং যেহেতু আমি বিশ্বাস করি আপনারা লিডার আপনারা আসছেন আপনাদের মধ্যে চারটা গুণ আছে শুধু ওয়েট করতেছি আপনারা কবে ডায়মন্ড সেলিব্রেশন নেবেন সেই তারিখের অপেক্ষায় তারিখটা আপনারা লেখেন সেই তারিখে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ খোদা হবে সবাই ভালো থাকেন
स्वागत बक्तव्य नहीं आस जनब मोहम्मद सैदुर रहमान व्यवस्थापक जेनल अफिस रंगपुर आकांक्षित अतिथिवृंद आ वनारा शुद्ध चिंतित माथा मत के दीबें दिक्कना प्रदान करबें से दिक निर्देशना अनुसरण करवनगुल वास्तव में रूपदान करब जनाब प्रफेसर मोहम्मद मुखलेश रहमान राजू डबल पेजी रंगपुर एम डी सहेबाज मूल्यवान ट्रेनिंग दीन ये ट्रेनिंग को कथाओ जो अपारा क्जे लागान मत एक दूटी सेंटर ना एकाधिक सेंटारे खूब अल्प समय पीएचडी होते पर रंगपुर सिलेटर पर रंगपुर अवस्थान सारा बांगलेश देखते रंगपुर देखे आसान देशी की भाव कर सवार सामने माननीय एम डी सहेब डेस्टिनी ग्रुपे सम्मानित जहत अपा सारा जरा बस आवर सामने घोषणा दीची जो रंगपुर एक दिन जो दुई हजार बारो साले बांगलेश के सारा घोषणा दिए बेकार मुक्त बांगलेश कर इनशाला हजार एगारो साले बांगलेश के रंगपुर के बेकार मुक्त कर इनशाला संगे शुभे बक्तव्य नहीं आसान डेस्टिनी दो हजार लिमिटेड बगुड़ा नेट अफिस सम्मानित परिचालक एवं सकल मध्यमणि जनाब मंजूर मोर्शेद भाई के शुभे बक्तव्य देवर अनुरोध आज के एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम अनुष्ठित हल प्रत्येक अनुरोध थकबे सिसटेम माफिक क्या करब इनशल्ला क्या कर लेकिन सार्थकता नहीं आसते सफल होते जगन्नाथ यूनिवार्सिटी पढ़ालेखा करतेबा तो तो तक हमें मूलत टाटा उठान उद्देश्य पर आपनी कैकट ट्रेनिंग करें तरह डिसिशन नीन जो उठाबें कि ना पर एम डी सहेबर एक ट्रेनिंग एत भार लगे जो तक हमें डिसिशन नहीं हमें एखान एनी हाउ एखान पीएचडी हब डायमंड हब ए डिसन आज के डायमंड आसेंद आज के डायमंड सेलिब्रिटी जनब जहीदीन मोहम्मद बाबर हमारे बाबा मारा गए 90 मेडिकल बड़ बन मेडिकल पास कर बड़ कन्सालटेंट एवं मेजो भाई मेडिकल पढ़ाशुना डाक्टर मार्केटिंगेड तक हमें दिधादन दे करब करबना मास्टर सी ए पढ़ब ना कि नेटवर्क मार्केटिंग करब एदिक दिए पढ़ाशुना चाले जादिक दिए नेटवर्क मार्केटिंग सिद्धांत मैं डिले करवर्ती हज़ार एक दुई साले जो नेटवर्क मार्केटिंग पर हमें प्रशिक्षण पे देखते विशाल फ्यूचार आगामी पाँच दस बचर पर देखते एक विशाल फ्यूचार तक हमें सिद्धान नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करब ये छाड़ा और को गति नहीं फार्मे जब करो बीसि नो 
এইটার মধ্যে কি আছে আমি একটু দেখতে চাই ডেসটিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড মানুষ ভুয়া বলে দুই নম্বর বলে এইটা কি দুই নম্বর আপনাকে আসলে এক নম্বর আমি দেখতে চাই এই যে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করলাম আজকে ডায়মন্ড হয়ে দেখে দিলাম আমিও স্টারদের তালিকায় আছি ফ্যামিলির আমার ছয় ভাই বোনের মধ্যে সবাই চেয়ে বেশি প্রাউড ফিল করে আমার মা আমাকে নিয়ে এখন বর্তমানে ধন্যবাদ ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ জনাব জহিরউদ্দিন বাবর কি আমরা কি সবাই ডায়মন্ড হতে চাই সবাই আসেন তাহলে আরো আমরা আমাদের আরো কিছু সম্মানিত ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ আছেন যারা অনেক সিনিয়র ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ তাদের কিছু মূল্যবান কথা আমরা শুনবো যেটা দিয়ে হয়তো বা পরবর্তীতে আমাদের ডায়মন্ড শিপকে আমরা ত্বরান্বিত করতে পারবো তো এবারে আসেন জনাব মোহাম্মদ জোবাই সেল আজকে আমিও এসেছি ট্রেনিং করার জন্য আপনাদের মতো এর কারণ হলো আমার ডায়মন্ড হওয়ার গোপন রহস্য ট্রেনিং অনেক বেশি ট্রেনিং করেছি বিদায় ডায়মন্ড হতে পেরেছি আর ট্রেনিং থেকে বেশি দিন দূরে থাকলে স্পিডটা আবার কমে যায় ড্রিমটা একটু ডিফোকাসড হয়ে যায় এই জন্য আমি এম বিসারের ট্রেনিং করার জন্য আবার চলে আসছি চিন্তা করলাম সকালে এক সেশন বিকালে এক সেশন আবার কালকে বগুড়াতে সকালে এক সেশন বিকালে এক সেশন চারটা সেশন ট্রেনিং করলে আমি আরও বেশি কাজ করার স্পিড পাবো অনেকেই আমরা আছি যারা দুই একটা ট্রেনিং করে মনে করি ট্রেনিং তো করেছি কিন্তু না একই ট্রেনিং অনেকবার করতে হবে অ্যাটলিস্ট আপনার ডায়মন্ড হওয়া পর্যন্ত করতে হবে এবং সব সময় কন্টিনিউ করতে হবে আর না হয় ডায়মন্ড হওয়া যাবে না আরেকটা বিষয় আমি বলবো আমাদের সকলকে স্বপ্ন দেখতে হবে ডায়মন্ড হওয়ার আরেকটা গোপন রহস্য যারা ডায়মন্ড আমরা হয়েছি কাজ করতে করতে যারা আমরা টায়ার্ড হই না এর পিছনে আরেকটা কারণ আছে সেটা হলো আমরা স্বপ্ন দেখি স্বপ্ন কিরকম দেখতে হবে এমন স্বপ্ন দেখতে হবে যে এই স্বপ্ন আপনাকে ঘুমাইতে দেয় না ঘুমায় ঘুমায় স্বপ্ন দেখলে চলবে না আমরা অনেক সময় ঘুমায় স্বপ্ন দেখি কিন্তু আমার কথা হলো যে স্বপ্ন দেখতে হবে এমন যে স্বপ্ন আপনাকে ঘুমাইতে দিবে না তাহলে বুঝতে হবে যে ডায়মন্ড হওয়া যায় এবারে আসেন আমাদের ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ জনাব জাকির হোসেন বন্ধুগণ মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা টাকা রোজগার করব আমার বাবা সব সময় বলেন যে বাবা তুমি যদি টাকার পিছনে ঘুরো টাকা কিন্তু তোমার পিছে আসবে না বরং তুমি যে কাজটি করবে সেটি হচ্ছে সততা এবং ধৈর্য সহকারে তোমার সামনে যে কাজটি থাকবে এটি যখন করতে থাকবা তখন টাকা তোমার পিছনে পিছনে আসবে তোমাকে টাকার পিছনে ছুটতে হবে না টাকা তোমার পিছনে পিছনে ছুটবে আমাদের শিক্ষা আমাদের গুরু আমাদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছে আমাদেরকে বলতেছে আমরা যেন বিশ্বাসের সাথে ধৈর্য এবং সহনশীলতার সাথে আমরা কাজ করে যাই টাকার কোনো অভাব হবে না টাকা আমাদের পিছে পিছে ছুটবে আমাদের টাকার প্রয়োজন হবে না কিন্তু টাকা বলবে তোমাকে আমার প্রয়োজন বন্ধুগণ আমি যে কথাগুলি আজকে বিশ্বাসের সাথে বলতেছি আমি যে কথাগুলি বলতেছি বিশ্বাস করেন এই কথাগুলি একমাত্র অধিকারী একমাত্র অধিকারী ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড ডেস্টিনি আমাকে শিখিয়েছে এই কথাগুলি বলার জন্য আমার ভিতরে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ এবারে আসেন জনাব মোহাম্মদ আহসান কবির বিপ্লব আজকে থেকে নিজেরা এই ডায়মন্ড সেলিব্রেশনে নিজেদেরকে পরখ করে দেখবেন যে আপনি ওই সেলিব্রেশনে ডায়মন্ড হিসেবে থাকলে আপনাকে কেমন মানাবে এবং বিশ্বাস রাখেন যে ওদিন আপনি সেলিব্রেট হচ্ছেন এবং আমরাই আপনাদেরকে সেলিব্রেট দিতে আসব আপনার জীবনে এই ধরনের একটা মহতি প্রোগ্রাম আসবে যে আপনি সেখানে সেলিব্রেশন দিচ্ছেন আর আজকে যারা এক্সিকিউটিভ হয়েছেন তাদেরকে কংগ্রেচুলেট জানাই এবং তাদের তাদের উদ্দেশ্যে আমার সাথে এটুকু বলা এজ এ অ্যাসোসিয়েট হিসাবে যে এটা আপনাদের শুরু শেষ নয় এখন আপনাদের দায়িত্ব বেড়েছে যে আজকে সিলভার গোল্ড প্লাটিনাম পিস দিয়ে আসছেন তারা যেখানে আসছেন যে পরের বার প্রোগ্রামে আসবো আশা করি যে আপনাদের এই ডেজিকিউশন এই জায়গায় না থেকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং আপনাদেরকে যারা এক্সিকিউটিভ হিসাবে এই পর্যায়ে নিয়ে এসছে তাদের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে এবারে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের পালা প্রথমে আসছেন আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি জনাব এ কে এম শহীদুল শহীদুল হক বাবু ডেস্টি টু থাউজেন্ড লিমিটেড এমন ভাবে কাজ করছি দুই হাজার বারো সালে আমাদের এই এই অডিয়েন্স দেখে আমার মনে হচ্ছে দুই হাজার বারো সালে আমাদের মেডিকেল কলেজে সেখানে একটি ব্লাড টেস্ট করার জন্য একটা মেশিন রাখা দরকার আধুনিক মেশিন সেই মেশিনে আমাদেরকে যদি টেস্ট করা হয় আমাদের মাথার উপরে দিচ্ছি নাইজেলা তেল পায়ের তলায় ডিটক্স প্যাচ তাছাড়া আমরা বাইব্রেট করছি আমাদের ফুড প্যাসেঞ্জার দিয়ে খাচ্ছি ডেস্টিনি প্রোডাক্ট ডি দিয়ে সব কিছুই আমাদের প্রোডাক্ট ডি দিয়েই শুরু হয়েছে ডি দিয়ে ডেস্টিনি ডি দিয়ে ডিস্ট্রিবিউটর ডি দিয়ে ডায়মন্ড কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের আধুনিক সেই হাসপাতালে যদি 
মেশিন টেস্ট করে রংপুর বাসী সহ আমাদের সবাইকে যদি টেস্ট করে আমাদের রক্তের গ্রুপ চেঞ্জ পাওয়া যাবে সেটি হবে ডেস্টিনি গ্রুপ ইয়েস ডেস্টিনি গ্রুপ আমাদের সবকিছু হচ্ছে ডেস্টি টু থাউজেন্ড লিমিটেড এ পর্যন্ত যত কিছু বলেছে সবকিছু হচ্ছে আমি দেখছি সব কিছু হচ্ছে সব কিছু হবে সুতরাং এটি হবে ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেডের এই ডেস্টিনির বাংলাদেশ নামে পৃথিবীতে চিনবে এটি আমি মনে করি এবারে আসছেন আমাদের মাঝে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকার আমি দেখলাম এই গত যে দুই বছরের শাসনে জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বগতি যে দ্রব্যমূল্য যৌথ বাহিনী এসে তারা কমানোর জন্য যে হাজার চেষ্টা করল এই ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে ভাঙতে পারে নাই কিন্তু এই ডেস্টিনি সমস্ত ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে ভেঙে একটা সুন্দর সুস্থ পরিবেশে যে ব্যবসার সিস্টেম করেছে এ দেশের যুব সমাজের জন্য বেকারত্ব অবসানের জন্য একটা মস্ত বড় একটা হাতিয়ার এ দেশ যেহেতু আমাদের জনসংখ্যা আছে এই জনসংখ্যার এত এত বড় একটা কর্মী বাহিনী যুব সমাজ যেটা আছে এরা সহজেই এই কাজে জড়িত হয়ে নিজের আজকে যে কাহিনীগুলো আমরা শুনলাম এগুলো অবাক হওয়ার মতো স্বপ্ন দেখার মতো আমরা ছোটবেলায় প্রবাদ শুনছি সবাই আমরা জানি যে সেরা কাতায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা এটা আমরা ভাবতাম যে এটা তো একটা অবাস্তব কথা কিন্তু আজকে এই মোহাম্মদ হোসেন সাহেব এবং রফিকুল আমিন সাহেব প্রমাণ করেছে যে সেরা কাতায় শুয়েও লাখ টাকার শুধু না আরো কোটি টাকার স্বপ্ন দেখা যায় रंगपुरस्तान ঢাকা চট্টগ্রামের জন্য পনেরোশো গাড়ির আর জায়গা না থাকে ওইটা যেন এখানেই ভরে যায় আপনার যমুনা ব্রিজের আগেই যেন পনেরোশো হয়ে যায় আর তারপরে যখন ঢাকা গেল ওরা বলে যে ঠিকই হলো আমাদের তো কোনো জায়গাই নাই দেখি তখন বলে ঠিক আছে আপনার লাইনের পিছনে আসেন আমরা আগে যাচ্ছি কক্সবাজার তো সেই পনেরোশো গাড়িটা আপনাদেরকে কিন্তু দুই হাজার সালে আগেই নিতে হবে আমি কিন্তু তালি দেওয়ার জন্য বলছে না বা তালি নেওয়ার জন্য বলছে না এটা আমাদেরকে করতে হবে এইটা যদি না করেন তাহলে কিন্তু আমাদের বদনাম আমার নর্থ বেঙ্গল মানুষের এমনি একটু বদনাম আছে আমরা নাকি একটু আলসা আমরা আলসা হলে কি হবে দেশের তো সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট ধান তো প্রডিউস করছি এবারে আসেন আমাদের সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথি আমাদের একবারে পরিচিত মুখ সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং এতদিন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি রংপুরে উন্নয়নের পিছনে যার সবচেয়ে বেশি অবদান বা যার জন্য আমরা আজকে ডিএসটিসি থেকে শুরু করে অনেক সুবিধা ভোগ করছি রংপুরে সেই সেরকম একজন ব্যক্তি জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড মানুষকে শুধু অর্থ উপার্জন শিখাবে না আমি ডেস্টিনিকে সেই অবস্থানে দেখতে চাই যে কোন এক সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্র ঘোষণা করবে যে যারা ডেস্টিনির ডিস্ট্রিবিউটার যারা ডেস্টিনির পিএইচডি তাদের চরিত্রের সার্টিফিকেট লাগবে না ডেস্টিনি করে এটাই হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় চারিত্রিক সার্টিফিকেট কারণ আছে এই স্বপ্ন দেখার একটা কারণ আছে তার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে অন্য কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে আপনারা দেখবেন না যে প্রতিষ্ঠান অর্থ ছাড়া মানুষের মানবিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে অ্যাকসেপ্ট ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড আমরা বলেছি ডেস্টিনি সেলস ট্রেনিং সেন্টার পক্ষ থেকে যে আমরা মানব সংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তর করি আমাদের স্লোগান হচ্ছে অ্যান্ড ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট আমরা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষকে সেই অবস্থানে নিয়ে যেতে চাই যেন ডেস্টিনি যারা করে তাদেরকে নিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য মানুষ গর্ব করে আজকে বাপ মায়েরা স্বপ্ন দেখে যে আমার ছেলেকে বড় করে ডাক্তার বানাবো ইঞ্জিনিয়ার বানাবো পাইলট বানাবো সেই দিন বেশি দূরে নয় যেদিন বাংলার ঘরে ঘরে বাপ মায়েরা স্বপ্ন দেখবে যে আমার ছেলের বয়স যখন আঠারো হবে আমার ছেলে তখন ডেস্টিনির ডিস্ট্রিবিউটার হবে এবার আসছেন আমাদের অতিথি সম্মানিত অতিথি জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরকার প্রধান উপদেষ্টা দৈনিক ডেস্টিনি আপনার ইউর অল ইয়াং পিপল ইয়াং কিন্তু আফসোস আমার যে আমরা যখন ইয়াং ছিলাম আমি এখনো নিজেকে ইয়াং মনে করি কারণ তিরিশ বছরের পরে আমার আর বয়স বাড়েনি কিন্তু বয়স ওই ক্রোনোলজিক্যাল এজ আপনারা যে বয়সে কাজটা শুরু করেছেন আমি সেই বয়সে এই ডেস্টিনির পরিচয় পাইনি তখন আমাদের জীবনে ডেস্টিনি আসে নাই তখন আমাদের জীবনে এমএলএম আসে নাই 
কাজী তখন যেটা চ্যালেঞ্জিং ছিল সেটা হলো রেডিও এবং টেলিভিশন আমার নতুন যেটা টেলিভিশনে যুক্ত হওয়াটাও আমার বাবা মা পছন্দ করেনি টেলিভিশন আবার কি কারণ ওনাদের কাছে এটা জানা ছিল তখন কিন্তু নিঃসন্দেহে ওটা একটা অগ্রগতি ছিল যদি ডেসটিনি তখন আসতো আমি কিন্তু অবশ্যই ডেসটিনির সঙ্গে সেদিন যুক্ত হতাম এবারে আমাদের মাঝে আসেন আমাদের সম্মানিত বিশেষ অতিথি জনাব জসীমউদ্দিন রানা সহকারী পরিচালক অর্থ ডেসটিনি 2000 লিমিটেড আমি আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে জানাই যে 2012 সালের মধ্যে যেটা হচ্ছে আমাদের যে ভিশন যেটা আছে 60 লক্ষ পরিবারকে আমরা আয়ের মধ্যে আনব যদি বর্তমান সরকারের আমলে রংপুর যদি বিভাগ হয় তাহলে 60 টি বিভাগ হিসাব করে দেখলাম সার প্রায় এই রংপুর বিভাগে আয়ের মধ্যে নিয়মিত আয়ের মধ্যে আসবে 8.5 লক্ষ ডিস্ট্রিবিউটর 2012 সালে আপনারা হতে না চাইলেও ডেসটিনি এ রংপুর বিভাগ থেকে 8.5 লক্ষ মানুষকে নিয়মিত আয়ের মধ্যে আনবে সেটার প্রতি আপনি থাকতে পারেন নাও থাকতে পারেন কিন্তু আমরা 8.5 লক্ষ মানুষকে বের করবই যেখানে পারি সেখান থেকে বের করব তো এবারে আসেন আমাদের সকলের গুরু আমাদের প্রিয় মুখ দক্ষিণ এশিয়া নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর জনক ডেসটিনি 2000 প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক দৈনিক ডেসটিনি সম্পাদক জনাব রফিকুল আমিন প্লিজ বিগান ওনাকে এখন আমরা এইটাতে এত বেশি কাজ করতে এটা করতেছি এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি কিন্তু একদিকে খাদ্য উৎপাদন করা আরেকদিকে এখানে এটা থেকে ডায়মন্ড হওয়া আরেকদিকে ডেসটিনির কমিটমেন্টের মান সম্মানের একটা ব্যাপার আছে কথাটা যখন বলেই ভালোছি এটাকে এখন প্রমাণ করতেই হবে উপায় নাই আমাদের কথা হচ্ছে যে কোনো কথা আগে বলে ফেলতে হবে তারপর এটাকে ঘটানোর জন্য কাজ করতে হবে কোনো উপায় রাখা যাবে না এবং আমরা পার্টিসিপেট পারবো আমাদের জানেন বাংলাদেশে যে এরকম একটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে হতে যাচ্ছে পাশের কান্ট্রি বলতে ইন্ডিয়াও জানেন না যে কি হতে যাচ্ছে এটা একটা বোবার মতো ফাটবে 2012 সালে যা কিছু একটা হয়ে গেছে তখন দেখা যাবে হাজার হাজার লোক ট্যুরিস্ট আসছে এটা দেখার জন্য তখন আমাদের একটা ট্যুরিজমের ইনকামও শুরু হয়ে যাবে যে দেখে আসি কি একটা ঘটনা ঘটে গেছে আর আমরা কিন্তু ট্যুরিজমও কিন্তু ইয়ে রাখতেছি আমাদের নজর রাখতেছি আমরা এই বিষয়ে কিছু কন্ট্রিবিউশন করতে চাই যে বাংলাদেশকে বাংলাদেশে কিন্তু আপনার পর্যটনের জন্য অত্যন্ত ভালো জায়গা শুধু আমরা এটাকে গোছায় নিতে হবে গোছায় নিয়ে দেখানো যাবে যেমন মনে করেন ট্যুরিস্ট কিভাবে হবে আমি একবার এই জিনিসটা আমার মাথায় কেন আসছে শুনবেন আমি থাইল্যান্ডে গিয়েছিলাম তো ট্যুর প্যাকেজ দেয় সকালবেলা তো আমাকে বলতেছে যে ট্যুর প্যাকেজ কোনটা নিবা এটা 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 নিলে এত বাদ এটা এটা নিলে এত বাদ তো আমি বুঝতেছিলাম না তো একটা ট্যুর প্রোগ্রামে আমি টিক দিছি আমি বলছি আমি এটা নেব আমার ওয়াইফ বুঝতে পারছে বলে তুমি এটাতে টিক দিলা কেন আমি বললাম তার সমস্যা কি এটা তো ভালো ট্যুর কল দেখো কি লেখা আছে লেখা আছে তোমাকে গরুর গাড়িতে করে ঘুরাবে আমি বললাম না 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 এটা তো আমরা ঘুরছি কত এটার দরকার নাই কাটো কাটো এটা কাটো তো তখন আমি চিন্তা করছি তাহলে তো আমরা এই দেশে বিদেশিদেরকে গরুর গাড়িতে ঘুরানো খালে নিয়ে পানি দেখানো মাছ ধরা দেখানো এগুলো তো তারা পৃথিবীর কোনো দেশে দেখে নাই এই খেজুর গাছে উঠে রস নামাইতেছে দেখাইতে হবে যে দেখো লাভ দিয়ে নারকেল গাছে উঠে যেতেছে এগুলো যদি ট্যুর প্যাকেজে আনা যায় তারা কেউ যে না এখানে মোটামুটি ভালো পর্যটন আছে আমাদের সকলের অভিভাবক আমাদের প্রিয় মুখ পছন্দের মানুষ আমাদের ডেসটিনি 2000 প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ মোহাম্মদ হোসেন একবার জয়েন করেছেন তাকে আবার পুনরায় জয়েন করতেছেন অনেক পিএইচডি রা অনেক লিডার রা বলছে ওই টিমে কাজ করা যাবে না এই কাজটা যেন আপনারা না করেন কয়েকজনের সেন্টার আমি ইনিশিয়েটিভ করেছি যেহেতু আমাদের এই সিস্টেমটা টোটালটা ইলিগ্যাল আমরা বলে থাকি আপনি আপনার সেন্টারে কাজ করুন যেই যেই টিমে থাকেন না কেন আজকে যারা ডায়মন্ড তারা আপনাদেরকে সাপোর্ট দিবে আজকে যারা পিএইচডি তারা সাপোর্ট দিবেন এই কাজটা করবেন অন্তত এক জায়গা আসে আবার নতুন করে তাকে জয়েন করাচ্ছে নতুন করে টাকা দিতে হচ্ছে এই কাজটা করেন আবার অনেকে বলে আমরা পকেট দিয়ে দিয়ে দিব এই কাজটা যারা করবেন যদি আমরা জানি তাদেরকে এই সিস্টেমে কাজ করতে দেওয়া হবে না কারণ এটা ইলিগ্যাল কাজ কারণ আমরা ওয়াজ করি লিগেল আর কাজটা করি ইলিগেল কিন্তু এটা উচিত না তাই আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো অন্তত এই কাজটা যেন এই কাজ থেকে বিরত থাকবেন আপনারা এবারে আসেন আমাদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত এম হারুনা রশিদ বীরপুরতি সাবেক সেনা প্রধান প্রেসিডেন্ট ডেসটিনি গ্রুপ এই আন্দোলনটা এই জন্য যে আমরা যারা ব্যবসায়ীতে নিয়োজিত হয়েছি এই ব্যবসায়ীটি প্রচলিত নিয়মের যে ব্যবসা তার চেয়ে ভিন্ন আমরা অন্যান্য দোকানদার বা ব্যবসায়ী যারা ব্যবসা করে তাদের সাথে যখন মেলাই তখন আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি কি করছেন আর ওনারা কি করছেন আপনারা কি বুঝতে পারেন যে সেই ব্যবসার সাথে আপনাদের একটি 
পার্থক্য আছে এটা একটু তো নতুন একটা পদ্ধতি এটা বৈজ্ঞানিক একটা পদ্ধতি এটা অনেক শাস্ত্রই এটা সহজে কাস্টমার এবং যে বিক্রেতা তার দুইজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় আর না হলে আমি এখান থেকে যাওয়ার পথে রংপুরে যে কোনো একটা দোকানে খুলে একটা জিনিস কিনে নিয়ে গেলাম সেই দোকানদারের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক হবে না হবে কি কিন্তু আপনার সাথে আপনার যে ডাউনলাইন তার সাথে আপনার একটা সম্পর্ক হবে যেভাবে আপনার উপরের সাথে হয়েছে আজকে এখানে যারা ডিস্ট্রিবিউটর ডায়মন্ড যারা বলে গেছেন তারা বলছেন যে আমার এলাকা বা আমার ডাউনলাইন অমুক জায়গায় চল্লিশ জন পিএইচডি হওয়ার সাথে সাথে আমাকে ধাক্কে ডায়মন্ড বানিয়ে দিল তো ঠিক সেই হিসাবে আমি যেটা বল চাই যে এই যে বাইশ লক্ষ পরিবারের একটি বাইশ লক্ষ সদস্যের একটা পরিবার সংগঠিত হয়েছে এবং একটি বিরাট একটি সাফল্য এই সফলতা থেকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে से क्षा कि देखे जो आंदोलनटार कथा बोल से बांगलेश मुक्तिजुद्ध जो स्वप्न से स्वप्न वास्तवयन एक पथ से स्वप्नटा कि एखे जरा आदर मध्य अने मुक्तिजुद्ध समय जन्म है मुक्तिजुद्ध सम्बन्धे किचुई जाने ना अने कि क्योंकि जरा जाने এবং যারা দেখেনি সকলেই জানে যে এখানে তিরিশ লক্ষ শহীদ হয়েছিল এই দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য ঠিক তাই না সকলে জানেন না আপনারা সকলেই জানেন প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মা বোন অপমানিত হয়েছিল আপনারা সকলে জানেন প্রায় এক কোটি মানুষ দেশ ত্যাগী হয়েছিল আপনারা সকলে জানেন প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বাঙালি এই বাংলাদেশের সীমাবদ্ধের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল কালে এত বড় আত্মত্যাগ দিয়ে আমরা যে দেশটি স্বাধীন করেছি সেটার লক্ষ্য কী ছিল তার মধ্যে যে কয়েকটি লক্ষ্য ছিল অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে আমরা গণতান্ত্রিক একটি সরকার চেয়েছিলাম অর্থনৈতিকভাবে আমরা ছিলাম একটি স্বনির্ভর বাংলাদেশ এবং সম্মানের দিক থেকে আমরা চেয়েছিলাম পৃথিবীর বুকে একটি সম্মানী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক কিন্তু এত বড় সেক্রিফাইসের পরেও আমরা যে কয়টি লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে এই স্বাধীনতা এনেছি তার কোনোটাই প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিন্তু ডেস্টিনি আজকে যে পরিক্রমা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তার ফলে তার মতো অন্তত একটি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেই সম্পর্কটা হচ্ছে কি একটি মর্যাদাশীল জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তো এবারে আমাদের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি সাহেবকে আমি সবিনয় অন্য জানাচ্ছি ওনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য এবং সেই সঙ্গে সবার সভাপতি ঘোষণা হবে শুধু আমাদের বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর ডিস্ট্রিবিউটের পক্ষ থেকে আজকে ডেস্টিনি দুই হাজার লিমিটেডের সকল ম্যানেজমেন্টকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা আমাদেরকে এমন একটা সুন্দর আয়োজনের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং তারা আমাদেরকে এতক্ষণ ধরে সময় দিয়ে আমাদের এই সরকার সবাইকে সাফল্য মনির করছেন আমরা সবাই কমিটেড অন্তত আজকে যে অন্য অন্য অঞ্চল ডেস্টিনি দুই হাজার মাধ্যমে ডেস্টিনি দুই হাজার লিমিটেডের মাধ্যমে যেমন সফল হয়েছেন আমরা দেরিতে হলে শুরু করেছি আমরা দেখিয়ে দিব যদিও দেরিতে শুরু করেছি আমরা সবার আগে সফল হব এমন কমিটেড আমরা তো সার্বিক সহযোগিতা করেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করছি ধন্যবাদ